ইতিহাসের সাক্ষী উনিশশো সালে তেল রপ্তানিকারী আরব দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কিছু শিল্পোন্নত দেশের বিরুদ্ধে তেল নিষেধাজ্ঞা জারি করে আরব ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দেয়ায় তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছিল এর পরিণামে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে গিয়েছিল কয়েক গুণ যার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে সেই ঘটনা নিয়ে আজকের ইতিহাসের সাক্ষী পরিবেশন করছে আমি মোয়াজেম হোসেন I know that we are cheated. All the oil producing countries know that they are cheated. Otherwise, we would not have had this common... In 1970, the first time in the world, 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 the first time in the Arab world are talking about tripling the price or keeping it all to themselves. You know, it, w- it wouldn't really be in their long-term interest. I would guess they will come to see this. The era of a very cheap source of energy is gone, and this is a new era. Now, don't expect the producers... Saudi Arabic Tel Montri Ahmed Zaki Yamani Ghoshana Kollen, Ekebari Pani Dame Jalani Tel Pawad Din Shesh Hoye Ga Chhe. Tini Bollen, Bishyak Notun Juk Shuru Hote Ja Chhe. Jalani Tel Ejje Bajar Mullo, Tachche Kom Dame Jodhi Keu, Tel Utpadun Kari Der Kach Thheke Tel Kinte Chai, বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় জুড়ে বিশ্বের তেলের বাজার একচেটিয়া ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে সাতটি বড় বড় পশ্চিমা তেল কোম্পানি এদেরকে বলা হতো সেভেন সিস্টার্স বিশ্বের পঁচাশি শতাংশ তেলের রিজার্ভ ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো দাম নির্ধারণে তাদের অধিকার দাবি করল উনিশশো সালে সৌদি আরব ইরান ইরাক কুয়েত এবং ভেনিজুয়েলা মিলে গঠন করল তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট ওপেক তেলের বাজার নিয়ে আগে যা চলছিল আমি তার বিপক্ষে ছিলাম কারণ এই ব্যবস্থাটা তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর স্বার্থের পক্ষে ছিল না এতে তারা বঞ্চিত হচ্ছিল কারণ তেলের দাম ছিল খুবই সস্তা উনিশশো সালে ড ফারহিল চালাবি ছিলেন ইরাকের তেল মন্ত্রণালয়ের পারমানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি ইরাক তখন মাত্র তাদের তেল শিল্প জাতীয়করণ করেছে ওপেক সিদ্ধান্ত নিল যে তারা তেল শিল্পের জন্য একটা নতুন নীতি অবলম্বন করবে তারা ঠিক করল তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোই তেলের দাম নির্ধারণ করবে সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত সাতটি তেল কোম্পানি নয় উনিশশো সাল নাগাদ ওপেকের চাপের মুখে তেল কোম্পানিগুলোকে অনেক ছাড় দিতে হল সেই বছরই ওপেকের এক বৈঠকে ড ফার্ড হিল চালাবি তেলের দাম এক ক্লাফে সত্তর শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেন কিন্তু তেল কোম্পানিগুলো এই প্রস্তাব শুনে আঁতকে উঠল উনিশশো সালের অক্টোবরে ভিয়েনায় ওপেকের তেল মন্ত্রীদের এক বৈঠক ডাকা হল সেখানে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে কিন্তু তখনই ও প্রত্যাশিতভাবে শুরু হল এক যুদ্ধ যা সব কিছুর মোড় ঘুরিয়ে দিল ভিয়েনে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের খুবই ঘনিষ্ঠ এক লোকের সঙ্গে দেখা হল তার সঙ্গে কথাবার্তা থেকে আমি ধারণা পেলাম যে একটা যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে তিনি আমাকে বলেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে উনিশশো তিহাত্তর সালের ছয় অক্টোবর মিশর এবং সিরিয়া যুদ্ধ শুরু করল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যখন এই যুদ্ধ চলছে তখন ভিয়েনায় তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ওপেকের বৈঠকে চলছে অচল অবস্থা তেলের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে কোনো সমঝোতা হল না তাই তেল মন্ত্রীরা কুয়েতে আরেকটি বৈঠকে বসলেন সেখানে উনিশশো সালের ষোলোই অক্টোবর তারা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিলেন এই প্রথম তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো তেল কোম্পানিগুলোকে বাদ দিয়ে এক একতরফাভাবে তেলের দাম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিল শুধু তাই নয় তারা তেলের দাম সত্তর শতাংশ বাড়ানোরও ঘোষণা দিল এই প্রথম তেল কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে ক্ষমতা চলে গেল 
ওপেক ভুক্ত তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর হাতে আমি স্বভাবতই এতে খুশি হলাম কারণ ওপেকের ভিয়েনা বৈঠকে এর আগে আমি যে প্রস্তাব করেছিলাম তাই এখন ঘটল কিন্তু সেখানেই থেমে থাকল না ওপেক মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে তেল সম্পদকে একটি কার্যকর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের কথা চলছিল বহুদিন ধরে উনিশশো সালের আরব ইসরায়েল যুদ্ধে বিষয়টা আবার আলোচনায় চলে আসল যুদ্ধ শুরুর পরপরই যুক্তরাষ্ট্র যখন ইসরায়েলে জরুরি সামরিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করল আরব দেশগুলো সিদ্ধান্ত নিল এবার তাদের কিছু একটা করতে হবে ওপেকের আরব তেলমন্ত্রীরা কুয়েতের থেকে গেলেন এবং পরদিন সতেরোই অক্টোবর তারা আবার বৈঠকে বসলেন এই বৈঠকে সৌদি আরবের তেলমন্ত্রী ইসরায়েলের মিত্র দেশগুলোতে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন ইরাক অবশ্য তেল নিষেধাজ্ঞার চেয়ে আরও কঠোর ব্যবস্থার প্রস্তাব দিল আমাদের তেলমন্ত্রী মিস্টার হামাদি বললেন এই নিষেধাজ্ঞার আমরা বিরোধিতা করছি এই কারণে যে এতে যুক্তরাষ্ট্রের খুব একটা ক্ষতি হবে না এতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোই বেশি ভুগবে যদি সত্যি সত্যি আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে একটা জবাব দিতে চাই আমাদের উচিত তাদের সব তেল কোম্পানি জাতীয়করণ করা কিন্তু ইরাকের এই প্রস্তাব অন্য দেশগুলো গ্রহণ করল না উনিশশো সালের সতেরোই অক্টোবরের ওই বৈঠকে পরিবেশটা কেমন ছিল ড চালাবি জানাচ্ছেন তেল নিষেধাজ্ঞার পক্ষে সৌদি আরব এবং কুয়েতের নেতৃত্বে জোরালো সমর্থন দেখা গেল তবে ড চালাবি ব্যক্তিগতভাবে এরকম নিষেধাজ্ঞার বিরোধী ছিলেন আমি এর বিরুদ্ধে ছিলাম কিন্তু এটি ছিল খুব স্পর্শকাতর একটি রাজনৈতিক বিষয় কাজেই যখন আমি আমার মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমাকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়েছে আমি ইরাকের বাথ পার্টির সদস্য ছিলাম না কাজেই আমার অবস্থান ছিল খুব নাজুক কিন্তু তারপরেও আমি ঝুঁকি নিলাম এবং আমার মন্ত্রীকে বললাম এটা পুরো বিশ্বের তেল শিল্পে একটা অস্থিরতা তৈরি করবে ইরাক ছাড়া ওপেকের বাকি সব আরব সদস্য যুক্তরাষ্ট্র এবং নেদারল্যান্ডসে তেলের সরবরাহ বন্ধ করে দিতে রাজি হল তেলের দাম বেড়ে গেল চার গুণ পশ্চিমা দেশগুলোতে তেলের তীব্র সংকট দেখা দিল এবারে সত্যি সত্যি পানির দরে তেল কেনার যুগের অবসান ঘটল সৌদি আরবের তেল মন্ত্রী শেখ আহমেদ জাকি ইয়ামানি বললেন ইসরায়েল যদি সব আরব ভূমি থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় তবেই কেবল এই নিষেধাজ্ঞা তোলা হবে তার আগে নয় বিশ্বে এই প্রথম এক শক্তিশালী জোট হিসেবে আবির্ভূত হল তেল রপ্তানিকারী আরব দেশগুলো সৌদি তেলমন্ত্রী শেখ আহমেদ জাকি ইয়ামানি হয়ে উঠলেন তাদের মুখপাত্র আমাদের নীতি হচ্ছে আমরা তেলের দাম বাড়াব তবে সেটা যুক্তিসঙ্গত হারে একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করলেন যদি তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি দশ ডলার করা হয় তাতে ইউরোপীয় দেশগুলোর অর্থনীতিতে এর কি প্রভাব পড়বে সেটা কি তিনি ভেবে দেখেছেন জবাবে শেখ আহমেদ জাকি ইয়ামানি বললেন তাহলে আপনার পরামর্শটা কি আমাদেরকে কি আপনি বাজার মূল্যের চেয়ে কমে তেল বিক্রি করতে বলছেন আপনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে তা করতে বলছেন না সেটাই আমি ধরে নেব আর আপনি যদি এই সংকট নিয়ে আমাদেরকে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে বলেন সেজন্যও আমরা প্রস্তুত আছি হঠাৎ করে তেলের এই উচ্চ মূল্য নাটকীয়ভাবে বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসল শিল্পোন্নত পশ্চিমা বিশ্ব এতদিন যে একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দেখিয়ে এসেছে তাদের জন্য এটা ছিল এক বিরাট ধাক্কা এই তেল নিষেধাজ্ঞা বজায় ছিল উনিশশো সালের শুরু পর্যন্ত কিন্তু ওপেক তেলের দাম বাড়িয়েই চলল এবং তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো 
বিপুল সম্পদশালী হয়ে উঠল কিন্তু ডক্টর চালাবি মনে করেন তেলের এই উচ্চ মূল্য আসলে শেষ পর্যন্ত ওপেকের জন্য ভালো হয়নি এটা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলোর স্বার্থের পক্ষেই গেছে কারণ তারা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে তেলের নতুন উৎস খুঁজছিল তেলের উচ্চ মূল্য এখন তাদের এই নতুন প্রকল্পগুলোকে লাভজনক করে তুলল তেলের এই উচ্চ মূল্যের ফলে তেল কোম্পানিগুলো অন্যত্র তেল অনুসন্ধান শুরু করল যেমন ধরুন নর্থ সিতে বিশ্বের নানান জায়গায় তেলের অনুসন্ধান শুরু হলো উত্তর আফ্রিকায় ল্যাটিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে আমি বলেছিলাম তেলের উচ্চ মূল্য থেকে তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো ওপেক দেশগুলো লাভবান হবে কিন্তু এর পরিণামে পরবর্তীকালে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহে ওপেকের গুরুত্ব কমে যাবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেটাই হয়েছে বলছিলেন ইরাকের তেল দপ্তরের সাবেক কর্মকর্তা ডক্টর ফাডহিল চালাবি তিনি পরে ওপেকের সেক্রেটারি জেনারেল হয়েছিলেন 